அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளுடைய மாடர்ன் சர்வே இன் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் டிஎன்பிஎஸ்சி மூலமாக வெளியாகக்கூடிய ஒவ்வொரு வேலை வாய்ப்புகளையும் நம்ம முறையாக அப்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அது மட்டுமல்லாமல் நமது மத்திய அரசாங்கத்தின் மூலமாகவும் பிற மாநில அரசாங்கத்தின் மூலமாகவும் வெளியாகக்கூடிய அரசு வேலை வாய்ப்புகளையும் நம்ம முறையாக அப்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் வெளிவந்து தான் இருக்குது ஆனால் நம்மளோட நான் எது ஒரு நல்ல லெவலாக இருக்குமோ நம்ம அதை தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறோம் நம்ம பெரும்பாலும் நம்ம சிவில் சம்மந்தமான வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக அப்லோடு பண்ணுறோம் அப்படி அப்லோடு பண்ணும்போது அது கூடவே மெக்கானிக்கல் ட்ரிபிள் இ இசி சிஎஸ்சி ஆட்டோமொபைல் இந்த மாதிரி பிற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உண்டான வேலை வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்க உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ணி பயன்பெறுங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா யாருக்கு இது பயன்படுமோ மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக வெளியான ஒரு வேலை வாய்ப்பு அறிவிக்கை தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மூலமாக வெளியான ஒரு அறிவிக்கை என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் லைப்ரேரியன்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் இந்த மூணு விதமான பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வந்து வெளியாயிருக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய லிங்க்கு வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து போன நவம்பர் மாதமே இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டாங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணுற லிங்க்கு வந்து இருபத்தி ஒம்பது பன்னெண்டில் வந்து ஓப்பன் ஆகி பதிமூணு பன்னெண்டில் க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு அதாவது நாளைக்கு க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரியும் அப்ளை பண்ண அந்த ஆன்லைன் சப்மிஷனை ப்ரிண்ட் எடுத்து அந்த ஹார்டு காப்பியை வந்து அனுப்ப லாஸ்ட் டேட் வந்து பதினெட்டு பன்னெண்டு ஆரம்பிச்சு ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த சென்னையில் வந்து மழையினால் எல்லாருக்கும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு தராங்க ஸோ அப்போ டேட்டை மாற்றி வந்து அண்ணாசி லாகினில் வந்து திரும்ப விட்டுருக்காங்க ஸோ அதுக்கு லாஸ்ட் டேட் எப்போ அப்படின்னா டிசம்பர் பன்னெண்டில் லாஸ்ட் டேட்டு ஸோ ஆறு நாள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்காங்க டிசம்பர் பதினெட்டு லாஸ்ட் டேட்டு அந்த அப்ளை பண்ண ஹார்டு காப்பியை சென்ட் பண்ணுறதுக்கு இருபத்தி ரெண்டு தான் லாஸ்ட் டேட்டு ஸோ நீங்கள் பதினெட்டுக்குள்ளே இதை அப்ளை பண்ணி ப்ரிண்ட் எடுத்து இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே இந்த கீழே உள்ள அட்ரஸுக்கு போகிற மாதிரி நீங்கள் அனுப்பிச்சிருங்க ஸோ அது குறித்த ஒரு விரிவான அறிக்கை தான் இந்த அறிக்கை இது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியுடைய காலேஜ் ஆஃப் காலேஜில் அந்த கேம்பஸில் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இருக்கும் உறுப்பு உறுப்பு பல்கலைக்கழகம் இருக்கும் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எங்கே அரியலூர் ஆரணி திண்டுக்கல் காஞ்சிபுரம் நாகர்கோவில் பண்ருட்டி பட்டுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் திருக்குவளை தூத்துக்குடி திண்டிவனம் திச்சிராப்பள்ளி விழுப்புரம் கோயம்புத்தூர் மதுரை திருநெல்வேலி இந்த பதினாறு மாவட்டங்களில் உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த கல்லூரிகளுக்கு இந்த மூணு விதமான வேக்கண்ட்டு வெளியாகுது எங்கே அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அசிஸ்டன்ட் லைப்ரேரியன் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இதுக்கு என்ன தகுதி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்தந்த பாடங்களில் அவங்க டெக்னாலஜியோ சயின்ஸோ ஹியூமனிட்டிஸோ அதை மாதிரி அவங்க படிச்சுருக்கணும் ஸோ அதுக்கு மொத்தம் எத்தனை விதமான போஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட்டோமொபைலுக்கு நாலு வேக்கண்ட் இருக்குது அது எந்தெந்த இதில் வந்து நீ சைடில் போட்டிருப்பாங்க தெளிவாக அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிவிலுக்கு முப்பது வேக்கண்ட் இருக்குது அதனுடைய டீட்டெயில் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஐடிக்கும் சிஎஸ்சியும் சேர்த்து முப்பத்தி அஞ்சு போஸ்ட் இருக்குது அது என்னென்ன பிரிவில் வருது அப்படின்னு சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இசி சார் ட்ரிபிள்இக்கு இருபத்தி அஞ்சு போஸ்ட் இருக்குது அது என்னென்ன பிரிவில் வருது அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய இசிஇக்கு ஐம்பத்தி ஒரு வேக்கண்ட் இருக்குது அது வந்து ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டியில் என்னென்ன பிரிவில் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து மெக்கானிக்கலுக்கு இருபத்தி ஒம்பது போஸ்ட்டு அதுவும் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன யாராலாம் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு கம்பெனி இது ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டி வாரியாக அடுத்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் இப்போ நம்ம படித்ததெல்லாம் இன்ஜினியரிங்கு இப்போ அடுத்து வர்றது நான் இன்ஜினியரிங்கு ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸில் மொத்தம் பதினேழு வேக்கன்சி இருக்குது இந்த பதினேழு வேக்கன்சி எந்த அடிப்படை நிலைக்கில் வருதுன்னு போட்டிருக்காங்க பார்த்துக்குங்க அடுத்து பார்க்குறது சயின்ஸஸ் ஸோ அது மொத்தம் பதினோரு போஸ்ட் இருக்குது அந்த பதினோரு போஸ்ட்டும் எங்கெல்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் அடுத்து இங்கிலீஷுக்கு மொத்தம் மூணே மூணு போஸ்ட் தான் இருக்குது அது வந்து யாருக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னா எஸ்சிஏ அந்த மாதிரி இருக்குது அடுத்து பார்க்க லைப்ரரி அதுக்கு வந்து அசிஸ்டன்ட் லைப
அடுத்து பார்க்குறது ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் வேக்கண்ட்டு மொத்தம் பதிமூணு வேக்கன்சி இருக்குது அதுவும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் எவ்வளோ வேக்கண்ட் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ ஒவ்வொரு வேக்கண்ட்டு ப்ளஸ்ஸு ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டி ஜென்ரல் ஜ ஜென்ரலில் உமன்ஸு ஜென்ரலில் பிஎஸ்டிஎம்மு ஜென்ரல் பிஎஸ்டிஎம் உமனு அப்புறம் பிசி பிசி உமனு பிசி உமன் பிஎஸ்டிஎம்மு பிஎஸ்சி ஜென்ரலு எம்பிசி எம்பிசியில் உமனு எம்பிசியில் உமன் பிஎஸ்டிஎம்மு எம்பிசியில் பிஎஸ்டிஎம்மு அப்புறம் எஸ்சி பிஎஸ்டிஎம்மு எஸ்சி ஜென்ரலு எஸ்சி உமனு எஸ்சி உமன் பிஎஸ்டிஎம்மு அப்புறம் எஸ் எஸ்சிஏ உமனு எஸ்சிஏ உமன் பிஎஸ்டிஎம்மு எஸ்சிஏ பிஎஸ்டிஎம்னு இந்த மாதிரி எல்லா பிரிவுகளுக்கும் எத்தனை வேக்கண்ட்டுன்னு ப்ராப்பராக போட்டிருக்காங்க என்ன தகுதி அப்புடின்னா நம்ம நார்மலாக யூசி யூஜிசியோடைய என்ன ரெக்கமெண்டேஷனோ அதாங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பிஇ பிடெக்கு எம்இ எம்டெக் முடிச்சுருக்கணும் அதுக்கடுத்து என்ன படுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கணும் நம்மளுடைய சிஜிபிஏ வந்து டென் பாயிண்ட்டுக்கு அதாவது அவார்டு பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மார்க் வந்து எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு கீழே வரக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுடைய அண்ணா யூனிவர்சிட்டி காலேஜில் ஃபில்லப் பண்ணுறதுனால யூசிஜி நாம்ஸில் என்ன இருக்கோ அதை தான் அவங்க அப்ளை பண்ண முடியும் அதாவது என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக எம்இ எம்டெக் முடிச்சுருக்கணும் அந்தந்த கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய சிஜிபிஏஓ வந்து டென் பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது செவன்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு பிலோ ஆகக்கூடாது அதிகமாக தான் இருக்கணும் ஸோ யூஜி டிகிரி வந்து வேறு ஏதாவது வெளியே முடிச்சுருந்தாங்கன்னா அதுக்கு உண்டான அப்ளை இது பண்ணி வாங்கியிருக்கணும் அதே மாதிரி சயின்ஸ் ஹுமானிட்டிஸ்க்கு என்ன அப்படின்னா குட் அகாடமிக் இருக்கணும் ஒரு ரெக்கார்டு வந்து ஐம்பது சதவீத மார்க் வாங்கியிருக்கணும் தென் அது போக நெட்டில் எக்ஸாமு குவாலிஃபை ஆகிருக்கணும் அதாவது நெட்டு ஸ்லட்டு செட்டு இந்த எக்ஸாமில் வந்து அவங்களுக்கு குவாலிஃபை ஆகிருக்கணும் தென் அது போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் என்னென்ன ரூல்ஸோ அது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ வந்து லைப்ரரியனுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அது இருக்குது ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது டீட்டெயிலாக இதுக்கு எப்படி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக என்னென்ன இருக்குது ஸோ அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்னால் ஆட்டோமொபைலுக்கு என்ன படிச்சுருக்கணும் அது சிவிலுக்கு என்ன படிச்சுருக்கணும் பிஇ பிடெக் அப்புறம் எம்இ எம்டெக் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக என்ன தகுதி படிச்சுருக்கணும்னு தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுக்கு உண்டான அப்ளை பண்ணக்கூடிய லிங்க்கு வந்து ஆல்ரெடி ஓப்பனில் தான் இருக்குது லாஸ்ட் டேட் மட்டும்தான் மாறி இருக்குது பதினெட்டு பன்னெண்டு பதிமூணு பன்னெண்டில் இருந்த லாஸ்ட் டேட்டை பதினெட்டு பன்னெண்டுக்கு மாற்றி வச்சுருக்காங்க அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணதை நீங்கள் ஹார்டு காப்பி சென்ட் பண்ணுறது எப்போ அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு இன்றைக்கி எவ்வளோ பீஸ் அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சிஏ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நானூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு ரூபா பீஸ் மற்றவங்களுக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது ரூபா இதுக்கு அப்ளிகேஷன் சார்ஜ் ஸோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து அப் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ண பிறகு அந்த சர்டிஃபிகேட்டெல்லாம் என்ன பண்ணும் நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணி ப்ரிண்ட் எடுத்து எங்கே சைன் பண்ணுமோ சைன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இந்த ரெஜிஸ்டர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னைக்கு ஸ்பீடு போஸ்ட் மூலமாக இருபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டுக்குள்ளே அனுப்பிச்சுன்னு இது பழைய டேட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த என்ன பண்ண கவர் என்ன போட்டுக்கணும்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப்னு போட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளாக வந்து நீங்கள் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்னா அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங் போட்டு கோடு வந்து அந்த போஸ்ட்டுக்கு சைட்லேயே போட்டிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று இந்த போட்டிருப்பாங்க அதை அப்ளை பண்ணணும் ஒவ்வொரு போட்டோ காப்பியையுமே சர்டிஃபிகேட் என்ன பண்ணி நீங்கள் செல்ஃப் அட்டஸ்டடு பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து அனுப்பணும் ஸோ வந்து அந்த ஹார்டு காப்பியை நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து இது பண்ணிவிட்டு அந்த டேட்டுக்கு முன்னால் வர மாதிரி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க வந்து உங்கள ஜெரி பண்ணிடுவாங்க அவ்வளோதான் வேறு எந்த விதமான பெரிய எதுவும் இதில் கிடையாது ஸோ நல்ல ஒரு ஜாப் இது இதை வந்து ஏஜ் வந்து என்ன இருக்கணும் எல்லாமே ப்ராப்பராக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க மொத்த மார்க் எப்படி இருக்கணும்னா இது வந்து ரிட்டன் டெஸ்ட்டு வந்து சிக்ஸ்டி மார்க்கு அப்புறம் வந்து டீச்சிங் ஸ்கில்ஸு பெர்சன்டேஜ் அந்த பேப்பர் சப்மிட் பண்ணுற சப்மிட் அப்ளிகேஷன் பண்ணுற எல்லாமே டுவெண்ட்டி மார்க்ஸு இன்டர்வியூ டுவெண்ட்டி மார்க்கு ஸோ மொத்தம் ஹண்ட்ரட் மார்க்கு ஸோ அது வந்து நீங்கள் இங்கே பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு டிஏ டிஏ இதுக்கு கிடையாது யாரெல்லாம் அதுக்கு இதுக்கு எழுதவில்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த ரேஷியோ டென்த்து ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் பிஏ முடித்தவங்க அல்லது டென்த்து ப்ளஸ் த
டென்த்து ப்ள டென்த்து முடிச்சுட்டு ப்ளஸ் டூ முடிச்சு அப்புறம் வந்து டூ இயர் டிப்ளமோ படிச்சுட்டு த்ரீ இயர்ஸு பிஇ படிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் அவங்க தேவாக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை முக்கியமாக அப்ளை பண்ணதை நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் அதனுடைய டீட்டெயிலு அப்ளை பண்ணுற லிங்க் வந்து என்ஐசிடி டாட் காம் உள்ள போனாலே வந்து அங்கே தெளிவாக இருக்குது ஸோ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பிஹெச்டிஎம் உள்ளவங்க இவங்க கொடுத்த பிஹெச்டிஎம்மில் தான் நீங்கள் வாங்கணும் நீங்கள் பிஹெச்டிஎம் கொடுத்து அதை அதை அஸ்தாக என்ன ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஸோ இது இந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அசிஸ்டண்ட் டேரக்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் அசிஸ்டன்ட் லைப்ரேரியன் இந்த முந்தமான போஸ்ட் இருக்குது இதில் அதிகமாக உள்ளது நம்மளுடைய இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ள அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் போஸ்ட்டு ஸோ அது யாருக்கு தேவைன்னு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் எம்இ முடித்தவங்க எம்டெக் முடித்தவங்க பிகச்சரி முடித்து ஒரு காலேஜில் டெம்பரியாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே இது நல்ல ஒரு அருமையான வாய்ப்பு அண்ணா சீட்டில் வேலைங்கும் போது அது எவ்வளோ இப்போ ரெஸ்பான்ஸுன்னு நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரியணும் அவசியம் இல்லை இல்லை உங்களுக்கே தெரியும் அதனால் நீங்கள் தயவு செய்து அப்ளை பண்ணுங்கள் டேட் கம்மியாக தான் இருக்குது ஒரு ஒன் வீக் தான் இருக்குது பதினெட்டுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி டுவெண்ட்டி டூக்குள்ளே நீங்கள் ஹார்டு காப்பி சென்ட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக பண்ணுங்கள் அப்ளிகேஷன் லிங்க் வந்து அங்கே நெட்டில் இருக்குது நீங்கள் லிங்கில் போய் அப்ளை பண்ணி அதை பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு ப்ராப்பராக பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இன்ஜின் சம்மந்தமான வேலை வாய்ப்புகள் நான் முறையாக அப்லோடு பண்ணுறோம் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இது பிடிக்கலன்னா ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிருங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் அவனுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்